Hey everyone, welcome to my channel. So Laravel block development a tutorial amra ekta problem nei kaj korbo. Shita hoyche amra jokhon project ta ke no tun data bhe deshate link korbo, or to connect korbo, ta kono ekta problem dekha dey. Ami jodi amar project ta the ekhon apna jodi ekhane ekta loko koren, ta hole dikhe mene onek kaj aage nei hoyeche. Karon a tutorial ta ami kaj er shesher dikhe amar project ke shesher dikhe banatsi. Er karon ekta karon hoyche ami ta realize korte palam je ami to ei je data based related je problem ta ase dam solve kore felbo, but audience jara hoyeche jara dekte sen tarao hoyto oneki সমস্যায় পড়বেন এইটা সলভ করতে গিয়ে তাই তাদের জন্য এই ভিডিওটা বানানো প্রজেক্টের শেষের দিকেও সো যদি এই কাস্টমার অনেক আগে করা ছিল যখন আমি ডাটাবেস সিডার দেখেছিলাম এবং ফ্যাক্টরি ক্রিয়েট করেছিলাম পোস্টারের জন্য ক্যাটাগরির জন্য এবং ট্যাগের জন্য তখন দেখানো উচিত ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি তখন দেখানো হয়নি তাই আমি এই ভিডিওটা এখন বানাচ্ছি তো যদি কেউ নতুন ডাটাবেস এই প্রজেক্টটাকে সেটআপ করতে যান তাহলে যা যা সমস্যাগুলো পড়বেন সেই সমস্যাগুলোর কথা বলার জন্য এখানে একটা নতুন টেবিল রয়েছে অর্থাৎ নতুন একটা ডাটাবেজ রয়েছে যেটা হচ্ছে ব্লগ এবং ব্লগের ভিতরে কোনো কিছুই নেই টোটালি এমটি সো এই মুহূর্তে আমাদের ব্লগে অনেক কাজ করা হয়ে গেছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আছে এই মুহূর্তে যদি আমি এটা রান করি তাহলে এই প্রথমে ইরর দিবে সো পিএসপি আর্ডেশন সার্ভ যদি রান করতে চাই তাহলে একটা প্রথমে ইরর আসবে যে ইররটা বলতেছে যে বেস টেবিল ব্লগ ক্যাটাগরিজ ডাজেন্ট ফাউন্ড এটা ফাউন্ড দেখাচ্ছে না এই জন্য কারণ হচ্ছে আমাদের তার আগে ব্লক ক্যাটাগরিজ কোথায় সে পাইলো অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট করার সময় কিন্তু এই ধরনের কোনো ইরোড আসবে না লারাবেল ডেফল্ট অ্যাপ্লিকেশনে এর কারণ হচ্ছে আমাদের যে অ্যাপ সার্ভিস প্রোভাইডার রয়েছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে সেই অ্যাপ সার্ভিস প্রোভাইডারের মধ্যে আমরা একটা কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে ভিউ শেয়ার করে দিয়েছিলাম আমাদের অ্যাডভান্স যে টিউটোরিয়ালগুলো রয়েছে সেই টিউটোরিয়ালগুলোর মধ্যে আর কি সো সামনে যে আমরা এই কাজগুলো করেছিলাম আমরা ক্যাটাগরি টেবিল আমরা যত অ্যাপ্লিকেশনের যত ভিউ আছে সবগুলোর সাথে আমরা শেয়ার করে দিয়েছিলাম এবং সেটিংটাকেও সব ভিউ এর সাথে শেয়ার করে দিয়েছিলাম অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডারে তো অ্যাপ্লিকেশনে যখন বুট হচ্ছে তখন ইনিশিয়ালি সে এই ক্যাটাগরি খুঁজ দিচ্ছে কিন্তু এই ক্যাটাগরি খুঁজ দিচ্ছে কিন্তু ক্যাটাগরি সে পাচ্ছে না আর যেহেতু নতুন টেবিল আমাদের ডাটাবেজের টেবিল নেই অর্থাৎ আমার ডাটাবেজটাই পুরোটা নিউ ডাটাবেজ সেট আপ করা হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আরও ইরর দিচ্ছে সো আমরা এটা যখনই নতুন ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করবো তখন অ্যাপ সার্ভিস প্রোভাইডার চেক করে নেবো এবং সেখানে যদি ভিউ এর সাথে কোনো কিছু শেয়ার করা থাকে কোনো ডাটা সেটাকে আমাদের ডিজেবল করে তারপরে আমাদের এখানে দিতে হবে এগেন আপনার যদি ই ডট ইএনবি ফাইলে অবশ্যই ডাটাবেজের নামটা চেক করে নেবেন যেহেতু অলরেডি আমি এখানে ডাটাবেজের নামটা সেট করে দিয়েছি যেটা হচ্ছে ব্লগ এবং আমাদের এখানে ব্লগ নামের একটা ডাটাবেজ রয়েছে অল রাইট ফাইন সো আগে বাড়তে হ্যাঁ সো এখন আমরা এখানে বাদের অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার আমাদের যে ইয়েগুলো ছিল ভিউ শেয়ারগুলো ছিল সেগুলো কমেন্ট করে দিয়েছি এবং আমাদের অ্যানভারনমেন্ট ফাইলে আমাদের ডাটাবেজের নাম সেট করে দিয়েছি তাই এখন যদি আমরা পিএস পেটেশন সার্ভ দিই তাহলে এটা সার্ভ হয়ে যাবে কিন্তু এখানে আমাদের ইরর দেবে যে ইররটা হচ্ছে ডাটাবেজের সেটিং পাওয়া যায়নি অথবা ক্যাটাগরিজ খুঁজে পাওয়া এক কারণ হলো আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে মাইগ্রেট করে নিই অল রাইট সো আমরা এখানে মাইগ্রেট করে নিচ্ছি পিএসপি আর্টিসান পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট ফ্রেশ সিড সিড এই জন্য করব কারণ আমাদের ডাটাবেজ সিডিংয়ে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অনেকগুলো ডাটা অলরেডি সেট আপ করা দিয়েছে যেগুলো হচ্ছে ডেফল্ট ইউজার ক্রিয়েট করা এবং সেটিংয়ে ডাটাগুলো এখানে সিট করা এগেন আমি বলে নিচ্ছি এগুলো অ্যাডভান্স আপনার সামনে যখন যাবেন তখন হচ্ছে এই এইগুলো সবকে জানতে পারবেন এখন যে আমি দেখাচ্ছি অলরাইট সো ডাটাবেস সিট সো সিট হয়ে গেছে এখন যদি এগেন আমি এইখানে অ্যাপ্লিকেশনটাতে আমি রান করি তাহলে কিন্তু আমাদের রান হবে না এর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু অ্যাপ সার্ভিস প্রোভাইডার আমাদের যে ভিউ এবং ক্যাটাগরিজ ডাটা ছিল সেগুলোকে ডিজেবল করে রেখেছিলাম তাই এইগুলোকে আমি অ্যানাবল করে দিলাম এখন রিলোড দিলে কাজ করবে সো আমাদের সাইটে মেনি ব্লক সব কিছুই কাজ করতেছে কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যে সাইটের মেন ডাটা যেটা দরকার আমাদের আমাদের যে আমরা যদি ব্যাকিং অ্যাডমিন প্যানেল অথবা লগ ইন আমাদের ব্যাক ইন্ডে কিন্তু কোনো ডাটা নেই আমাদের ফ্রন্ট এন্ড রিলেটেড কোনো ডাটা ব্যাক ইন্ডে পাওয়া যাবে না এর কারণ হচ্ছে আমাদের ডাটা তো সিডিং হয়েছে বাট পুরোপুরি কিন্তু আমাদের ডাটাগুলো সিডিং হয় নাই তো পুরোপুরি ডাটাগুলো সিডিং করার জন্য আমাদের এখানে ফ্যাক্টরি ইউজ করতে হবে যেটা আমরা ফ্যাক্টরি ইউজ করেছিলাম ইউজার ফ্যাক্টরিতে আমরা কি করেছিলাম আমরা ক্যাটাগরি ইউজার এবং হচ্ছে আমাদের ট্যাগ এবং আমাদের পোস্টের জন্য আমরা এখানে ফ্যাক্টরি ক্রিয়েট করেছিলাম কিন্তু ফ্যাক্টরিগুলো আমরা ডাটাবেস সিড করার এক সাথে 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 কিন্তু এখানে সিড হচ্ছে না আর এটা সিড একসাথে করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ডাটাবেস সিডার এগুলোকে কল করে নিতে পারি সো আমি ডা
এবং ফ্যাক্টরির মধ্যে আমাদের ট্যাগ আমাদের পোস্ট এনেছি এবং আমাদের পোস্ট থাকবে পঞ্চাশটা সো পঞ্চাশটা পোস্ট আমরা এখানে ক্রিয়েট করে নিচ্ছি সো এগেন আমাদের পোস্ট কিন্তু স্যাট হয়ে গেছে এখন যদি পিএসপি আর্টিসান আমরা মাইগ্রেট ফ্রেশ দিই তাহলে কিন্তু এগেন কাজ হবে এবং কিন্তু এখানে আমাদের যে ফ্যাক্টরিগুলো আছে সেগুলো সিড হয়ে যাবে সো এই মুহূর্তে যদি আমরা অ্যাপ্লিকেশনে কি রিলোড দিই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এখানে ক্যাটাগরি চলে এসেছে এবং পোস্টও চলে এসেছে কিন্তু এখানে আরেকটা প্রবলেম লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে কিন্তু ক্যাটাগরি এখানে যে ইমেজগুলো ছিল সেগুলো এখানে পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে যেই ডেফোর্ট যে ইমেজগুলো ব্যবহার করেছিলাম সেগুলো পাচ্ছিলাম না এবং এটা সলভ করার জন্য অ্যাডভান্সে অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এখানে টেস্ট একটা রাউট সেট আপ করেছিলাম যে রাউটে ক্লিক করলে হলো কি এখানে ডাটাবেস থেকে সে সবগুলো পোস্ট নিয়ে আসবে এবং সেগুলোর পর ফরিজ করে এখানে আমাদের কি করবে আমাদের এখানে পিকজাম ফটোজ নামের একটা সার্ভিস বসিয়ে দিবে সো এই কাজটা কিন্তু আমরা ফ্যাক্টরিতে যখন কল করি তখনই করতে পারি আমাদের এক্সট্রা রাউট সেট আপ করে এখানে একটা আলাদা হিবি জিবি করার কোনো প্রয়োজন নেই সো আমরা যেটা করবো আমরা এখান থেকে ইমেজটা কপি করে নিচ্ছি ইমেজের যে ইউরালটা ফুলটা কপি করে নিচ্ছি এটা নিয়ে গেলাম এবং হচ্ছে এখান থেকে রাউট টেস্ট রিমুভ করে দিলাম অলরেডি ফাইন এখন আমরা এখানে ইউজার ফ্যাক্টরিতে চলে যাবো যে এখানে আমরা পোস্ট সেট আপ করেছিলাম এবং এখানে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পোস্ট ইমেজ না এখানে ইমেজ ইউরালের মধ্যে এই ডাটাটাকে আমরা রেখে দেবো এবং এইখানে আমরা যেটা করব আইডি যেটা সেট আপ আমরা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম এখানে মাঝখানে সেই আইডিটা হবে আমরা র্যান্ড ডোমেটার নাম্বার দেবো সো র্যান্ড মিনিমাম হবে থার্টি এবং উপর হবে থ্রি হান্ড্রেড সো এরকম একটা আইডি আমরা র্যান্ডম আইডি সবসময় জেনারেট করবো যতবার এখানে ফ্যাক্টরি থেকে পোস্টকে কল করা হবে ততবার এখানে র্যান্ডম আইডি জেনারেট হবে এবং হচ্ছে পোস্টের এখানে এখানে র্যান্ডম আইডি আমরা দিয়ে দিলাম এখানে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা আমরা এইখানে বসিয়ে দিব তাহলে আমাদের এখানে বসিয়ে দিব তাহলে আমাদের প্রবলেম হবে না সে এগেন যদি আমরা এখানে মাইগ্রেট সিট করি তাহলে এইবার কিন্তু আমাদের প্রজেক্টে ইমেজগুলো অটোমেটিক চলে আসবে এবং আমরা এখানে ইমেজগুলো সরাসরি দেখতে পাবো এবার দেখুন সবগুলো ইমেজ একবারে টোটালি লোড নিচ্ছে কোনো প্রবলেম ছাড়াই এবং কিন্তু সেম ইমেজ বারবার আপনি খুব কমই দেখতে পারবেন কারণ সবসময় আমরা কি করতেছি র্যান্ডম ইমেজ এখানে জেনারেট করতেছি ওকে সো নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু কোনো ট্যাগ নেই রাইট আমাদের এখানে কোনো ট্যাগ আমরা অ্যাটাচ করি নেই সো আমরা এটাও ট্রাই করতে পারি এটাও ট্রাই করতে পারি আর ট্যাগ যেহেতু আমাদের এখানে পিভিট টেবিল সেইখানে এটা একটু প্রবলেম হবে আর আপনারা যদি ট্যাগ দিয়ে টেস্ট করতে চান তাহলে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে একটা ট্যাগ পোস্টগুলোকে ইডিট করে সেখানে ডেফল্ট ট্যাগ বসিয়ে নিতে ঠিক আছে যেমন আমি এখানে ফ্যাশন ক্রিয়েট করলাম এবং পোস্টে গিয়ে আপনারা কিন্তু ফ্যাশন পোস্ট এডিট করে সেখানে ফ্যাশন ফ্যাশনটাকে এখানে বসে দিতে পারেন পোস্ট এবার যদি আমরা এই পোস্টে যাই এই পোস্টটা ডিউ ওয়ার এখানে বসানো হয়নি অর্ডার এখানে যদি যাই ওকে এই পোস্টের লিঙ্কে এখানেও নেই বাট এই পোস্টটা আমরা প্রথমেই পাবো যেটা হচ্ছে এই পোস্টটা এই পোস্টটা যদি যাই তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের পোস্ট এটা কি হলো কিছুই বুঝতেছি না আমাদের এখানে অনেকগুলো ডাটা চলে এসেছে এনিওয়ে আমরা কন্টিনিউ করলাম এবং আমাদের এখানে ফ্যাশন টেক চলে এসেছে যেটা আমরা কথা বলতেছিলাম সো ফ্যাশন টেক আমাদের একটা অলরেডি একটা রয়েছে সো এখানে পোস্ট টেবিলে আমাদের যেটা আছে যেটা আছে আমাদের এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে যেটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো কি জেনে চলে এসছে এত কিছু তো আমার আসাদার কথা না সো আমরা ক্যাটাগরি স্টেবিলে এগেন যাই আমাদের ক্যাটাগরিতে হিউজ পরিমাণে ক্যাটাগরি আছে সেখানে আচ্ছা এখানে আমরা একটা প্রবলেম করেছি যেটা হচ্ছে আমরা প্রতিবার যখন আমরা পোস্টকে এখানে ক্রিয়েট করতেছি তখন কিন্তু নতুন একটা ক্যাটাগরি আমরা এখানে কল করতেছি সো নতুন ক্যাটাগরি কল করা যাবে না আমরা পুরাতন যে পাঁচটা ক্যাটাগরি এখানে ক্রিয়েট করেছিলাম সেগুলোকে এখানে ইউজ করব সো সেইটা ইউজ করার জন্য এখানে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এটা এখানে একটা ফাংশনকে কল করব ফাংশন সো ফাংশনকে কল করলাম এবং ফাংশনের মধ্যে ফাংশনের মধ্যে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমরা রিটার্ন করে দেবো কি রিটার্ন করবো আমরা হচ্ছে ক্যাটাগরি 
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি যে আমাদের টেবিলটা আছে সেই টিম মডেল থেকে র্যান্ডম অর্ডার আমরা ডাটা নিয়ে আসবো সো এটা হবে ইন ব্র্যান্ড নিয়ে আসবো সো এটা হবে ইন র্যান্ডম অর্ডার অ্যান্ড দেন ফার্স্ট র্যান্ডম অর্ডার যেটা আসবে সেটা প্রথম থেকে নিয়ে সেটার আইডিটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো তাহলে কাজ করে ফেলবে ওকে সো আমরা এখানে কী করলাম ক্যাটাগরি আইডি এখানে আমরা ফাংশন দিলাম এবং রিটার্ন ক্যাটাগরি ইন র্যান্ডম অর্ডার র্যান্ডম অর্ডারের মাঝে আমরা ফার্স্ট আইডিটাকে নিলাম এবং সেটার ফার্স্ট যে ডাটাটা আছে সেটাকে নিলাম এবং তার আইডিটাকে এখানে সেট করে দিলাম সো এগেন যদি আমরা এখানে মাইগ্রেশন ফ্রেশ রিসেট রিড দিই তাহলে আসবে না সো এবার কিন্তু আমাদের সলভ হয়ে গেছে আমরা যদি পোস্টের ভিতরেও যাই এবার তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে পাঁচটা ক্যাটাগরি শো করতেছে বিকজ এখানে পাঁচটা ক্যাটাগরি দেওয়া রয়েছে আর এই যে প্রবলেমটার কথা আপনারা দেখতেছেন সেই প্রবলেমটা আসতেছে হচ্ছে অন্য জায়গা থেকে এটা আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে অর্থাৎ আমার অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালগুলো চলতে আছে সেগুলোতে আমি দেখিয়ে দেব অলরাইট গাইজ সো এটাকে আমি এখানে কমেন্ট করেছি অ্যাড গেট কমেন্ট সিলার অ্যান্ড ফ্যাক্টরি data factory reorganized reorganized okay git push github master so guys thank you so much for watching and the next tutorial hocche amra amader laravel er je next er kaj gulo ache shegulo amra dekhbo